ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സിയുടെ പഠന സഹായ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയം ജോഗ്രഫി ആണ് ഭൂമിശാസ്ത്രം ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിഷയം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇത് പറയുമ്പോഴും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് പിന്നെ ഈ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ഏത് രീതിയിൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ സ്കൂൾ തലത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മേലോട്ട് ഇന്ത്യയിലൂടെ പഠിച്ച് പിന്നെ ഭൂ പിന്നെ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അന്നേരം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇത് ബേസിക് പി എസ് പിന്നെ നമ്മൾ പി എസ് സി പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വൻകരകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൻകരകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇപ്പം പോകുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വൻകരകൾ ആദ്യത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിരപ്പെടുക ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വൻകരകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആമുഖം ഒന്നും പറയുന്നില്ല വൻകരകളിലേക്ക് പോവാം ഈ പിന്നെ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും രൂപമൊന്നും അല്ല ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മാപ്പൊന്നും വെച്ച് അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ ആദ്യത്തെ ഭൂഖണ്ഡം ഏഷ്യയാണ് ഏഷ്യ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഏഷ്യ ഏഷ്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ദ്വീപുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യാന ഓഷ്യാന പിന്നീട് വടക്കേ അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഞാനിവിടെ വരച്ചു ഇത് എൻ്റെ സ്ഥാനം മാത്രമാണ് ഇതൊന്നും ഇത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളല്ല ഇതുപോലെ ഇരിക്കുവാന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ഏഷ്യ പിന്നെ രണ്ട് യൂറോപ്പ് മൂന്ന് ആഫ്രിക്ക നാല് ഓഷ്യാന അഞ്ച് അന്റാർട്ടിക്ക ആറ് തെക്കേ അമേരിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക നമ്മൾ മാപ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഭൂപടത്തിൽ പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂ ഭൂപടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഭൂപടങ്ങൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോബിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയുമായിട്ട് ഏക സഹേശ സാമ്യമുള്ളത് ഗ്ലോബിനാണ് ഗ്ലോബിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ മാപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുന്നത് അന്നേരം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറിക്ക പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ടത്തിൽ ഉള്ളൊരു പേപ്പർ ഗ്ലോബിൻ്റെ ചുറ്റും വെച്ചിട്ട് ഗ്ലോബിൻ്റെ നടുക്കൊരു ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ അതിലെങ്ങനെയാണോ അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അത് ഇങ്ങനെ മാപ്പ് രൂപത്തിലാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പരത്തി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വേണം ഈ ഗ്ലോ പിന്നെ ബ്രൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ പുറത്തുള്ളതിനെ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചേക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ദിശകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകൾ വശം എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്താണ് നോർത്താണ് മുകളിൽ ഈ വശത്ത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് കിഴക്കാണ് ഇത് വെസ്റ്റാണ് ഇത് സൗത്ത് ആണ് അന്നേരം ഇത് തെക്ക് ഇത് വടക്ക് ഇത് കിഴക്ക് ഇത് പടിഞ്ഞാറ് ആ ദിശ നമുക്ക് ഒരു ധാരണ വേണം 
അന്നേരം നമ്മൾ ഇത് ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡമാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഏഴോളം രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യയിലുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴോളം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഓഷ്യാന ഓസ്ട്രേലിയ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭൂഖണ്ഡം അത് കഴിഞ്ഞ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ ഒരു അമ്പത് രാജ്യങ്ങളോളം യൂറോപ്പിലുണ്ട് പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത് മുതൽ അറുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമ്പത്തി മൂന്നും കൂടെ പറയുന്നത് പിന്നെ തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഓരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോകൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് രാജ്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേറെ വീഡിയോ അഡീഷണൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അത് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾക്കറിയാം പിന്നെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെ അറേബ്യൻ സീയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നീട് യൂറോപ്പിനും പിന്നെ വടക്കേ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇടയിലാണ് പിന്നെ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം യൂറോപ്പിനും വടക്കേ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇടയിൽ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇവിടെ സൗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇവിടെയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പെസഫിക് സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം എവിടെയാണ് ഏഷ്യയുടെ കിഴക്ക് വശത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും പെസഫിക് സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് സമുദ്രമാണ് ഇവിടെ തെക്കേ മഹാസമുദ്രമാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഭൂപടത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടി ഏഷ്യയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പെസഫിക് സമുദ്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെയും തെക്ക് ഭാഗത്ത് പെസഫിക് സമുദ്രമാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ യൂറോപ്പിന് ഇടയ്ക്ക് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് ആഫ്രിക്കയുടെയും തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഇടയിൽ സൗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യാന ഇവിടെ ഉണ്ട് ആരാ പിന്നെ അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്കും ആഫ്രിക്കയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് തെക്കേ മഹാസമുദ്രമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആർട്ടിക് മഹാസമുദ്രമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അത് അടുത്ത അത്യാവശ്യമായിട്ട് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന ജോഗ്രഫിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക അതിനകത്ത് ഓരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ജി സൈൻ